Hello dear students, welcome back to Online Chokeboard. I am Amy. In the first chapter of the first chapter, we will test the first chapter of the first chapter. We will test the sums and terms in the first chapter. In the first portion, we will do two questions in the first chapter. If you are interested in this channel, please subscribe to our channel. If you are interested in this video, please click the bell icon. Now, we will take the questions. अन्नाम तो क्वेश्चन ही था ना अन्य एक तमिल सीक्वेंस हैविंग नाइन टर्म्स द साम्स ऑफ़ द फर्स्ट एंड नाइन्थ टर्म्स इस तरीके जो ए व्हाट इस द साम ऑफ़ सेकंड एंड एथ टर्म बी व्हाट इस द फिफ्थ टर्म सी इफ द सिक्स टर्म इस नाइनटीन देन व्हाट इस इट्स कॉमन डिफरेंस डी राइट द फर्स्ट टर्म � h1 plus h9 is the sum of 1st and 9th term is equal to 32. Okay. That's why we have to ask the question. 1st, a part is the sum of 2nd and 8th term. Then b, 5th term is the sum of 2nd and 8th term. Then b, 5th term is the sum of 2nd and 8th term. Then b, 5th term is the sum of 2nd and 8th term. Then what is the common difference? And d, what is the 1st term? Pitra yang anda memerlukan question lalu lada. Kalau kita cek karya yang anda tulu, yang dah ana sum of the first and the ninth term is thirty two yang lalu lada. Pilih question je ini, anda nombor nama karya anda arya wa iri kenda. Okay, ini question nama kita cek anda dengan cek ini dengan nombor. Nama kita arah ni iri kenda iri karya anda. Tapi nama kita ada first nine terms lalu. First, ini yang anda answer yang anda dapat orang ana. ओके फर्स्ट नाइन टर्म्स उन्नद पन हम कहते हैं जब मार दे उन्हें ये दिन कांड को अपने उन दिनों वाले निगले ये दिन डाउन शेल आ फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम एट्स थ्री एट्स फोर एट्स फाइव एट्स सिक्स एट्स सेवन एट्स एट एंड एट्स नाइन के नया बार नया लोट टेस्ट बुक के लिए टर्म्स एंड सम्स नॉलेज के पोर्शन में ये एक प्रॉपर्टी नन्ना इट बार नया नहीं चुन्दे पी ये एक प्रॉपर्टी अंदान में शेन याले इधर बोले अरे इधर इधर बोले नम्रे टर्म्स समले ये दिखाई नहीं याले फर्स्ट टाइम इन्दे लास्ट टाइम इन्दे अलग ही इधर इधे पोजीशन ले रहे हैं ना इप्पम फर्स्ट प्लस नाइन्थ टाइप के आदेने सम नम के तांडी चंडे के लिए आदो बोल तांडी ये आये रिक्यूम इन्द सेकंड टाइम इन्दे सेकंड लास्ट टाइम इन्दे सम मंद वाले इन्दो के पन नम के इवड़ा तांडी चंडे फर्स्ट टाइम प्लस नाइन्थ टाइम थर्टी टू आदो इधिन्द सम मंद वाले � Thirty two dan ne, air itu. Pidah bola thirty two ala berapa pay sonda itu nata, und. H three plus H seven itu baranya lalu itu ya na thirty. Adalah E H three plus H seven itu baranya lalu sama thirty two air itu. H four plus H six itu baranya lalu adine sama itu ya air itu thirty. Two ayer ikut. Pem, ini adalah ah, ini property nama kita perlu arah ni ikut. Nam, pini ini H five ini apa ti? H five ini adalah ini di nanti middle term mana le? Pem, nama kita ah, ni aku umbo arah ni ini ikut ayer ti nanti. First term plus ninth term tu, nanti thirty two tahun ni terlalu tu orang. Second term plus eighth term tu arah ni alah, terasa ni ana thirty two. Apa nama kita first question ni answer nama kita berita ni ini dah. That is equal to thirty. Two and all other. In the other side, we have to do the B part. It's five and fifth time. Now, if you look at this, it's five and all other. This is the middle term. All right. ये रे सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस आने टाइम ना ये ना तो मिडिल टाइम आना पी ये रे मिडिल टाइम कांडे बिठ के आना है टीवर ना हम केंद्रीय ना इट बैठो पी वर ना हम क आर्या आना है तो ये तांडेरी की ना अच्छे कारी ओलो एट्सन प्लस एट्सनाइन इक्वल तो थर्टी टू ओलो अलादे इधर ने फुल सम्बद आने ट Wajar, orang term sonda dah ni terlalu nama kita. Apa nama kita? Agi otte karya orang x1 plus x9 equal to 32. Apa adu itu bandar perhati mana nama kita? Ini x5 ini value kan dua dikian ni. Apa nama karya? Yang ada di bawah ni adalah x1 plus x9 32 itu orang. H2 plus H8 itu 32 ari kum. H3 plus H7 itu 38 ari kum. H4 plus H6 itu 32 ari kum. Apa? Aa orang karya itu lah. Aa orang प्रॉपर्टी आना हमले डिक्कन डर अरे इधर इतनी मून टर्म्स हैं हम बराया पम बी जे आना इधर हम कर रहे हैं एट्स फोर एट्स फाइव एट्स इट्स मात्रा ऐडिंग ये रहतो 
ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എച്ച് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹിൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്നറിയാം തേർട്ടി ടു ആണെന്നും അറിയാം ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു റൂളുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറയണം മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ അത് അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി എ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പം നമുക്കിത് ഇവിടെ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഇത് എയും ഇത് ബിയും ഇത് സിയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിപ്പം എച്ച് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് സിക്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പം എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്ത സി പാട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് എച്ച് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എച്ച് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഫൈവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പം ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നമ്പർ ആണല്ലോ എച്ച് ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടേം ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറയണത് സിക്സ്റ്റീന് എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറയണത് എത്രയാണ് നയൻറ്റീന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ എച്ച് സിക്സ് മൈനസ് എച്ച് ഫൈവ് ചെയ്താൽ പോരെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ത്രീ എന്ന് വരത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റനും കൂടിയുള്ളൂ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എച്ച് ഫൈവും ഉണ്ട് എച്ച് സിക്സ്റ്റീനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീ പാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ അല്ലേ എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ എച്ച് ഫൈവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ എച്ച് ഫൈവിൽ നിന്ന് എത്ര ഡി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അതായത് ഫോർ ഡി നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഫൈവ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് ട്വൽവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ അപ്പം വാട്ട് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈക്വൽ ടു ഫോർ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വരെ ഇത് കണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് സെവൻറ്റി ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലെവൻ ടേംസ് ഈസ് ടു എയ്റ്റി സീറ്റ്സ് എ വാട്ട് ഈസ് എ തേർഡ് ടേം ബി വാട്ട് ഈസ് എ സിക്സ് ദ ടേം സി വാട്ട് ഈസ് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി വാട്ട് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് ഇ വാട്ട് ഈസ് എ ഓൾജി ബ്രാക്ക് ഫോം അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് സെവൻറ്റി ആൻഡ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇലവൻ ടേംസ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ അതായത് അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ടേംസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയണത് സെവൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇലവൻ ടേംസ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എച്ച് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് സിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓൾ ജി ബ്രാക്ക് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് ഈ ഒരു കോൺസെ
first five terms in the sum, sum of first five terms is 70 in the sum of first five terms is 70 in the sum of first five terms is 70 in the sum of first five terms is 70 in the sum of 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 Sum of the number of terms in the sum of the number of terms in the sum of the terms in the middle term. It's 3. Now, it's 3. Now, it's 3. It's 3 equal to 70 divided by 70 is 70 divided by 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 70 14 and answer it. Uh, 14 and the answer it. That is 3 and the 14 get. Padin Jedu and Slilo. From Ethan Rikina, E first uh, Hindu Vishitan number. Adit A part in the answer number. Chedu. In the other side, the sum of first 11 terms is 286. Pide ball is under Namakadinathano. Kaitil and the Namakada answer like the Makapoga and Artisadik. Other the eight sits a contributing and either P eight sits some irandamati uricarium the Milanding relation on do. Other the first eleven terms in the sum money in the Chen Patia, Padilin eight sits a guitar and the Gilavagi and Donamaka. Ah, a p eight sits on the Varana the E Padin and the terms in the middle term on eight sits where the P there were the Mala Padin the terms say the Kanya the eight so and it's one, it's two plus, it's three plus, it's four plus, it's five plus, it's six plus, it's seven plus, it's eight plus, it's nine plus, it's ten plus, it's eleven. This is the answer. I answer is 286. So, here are the terms in the middle of the term. H6 is the same as H6 is the same as 286 divided by terms 11 terms. Now, we divide the terms 11 and divide the value of H6 is the same as 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 H6 is the same Months lie low, ping in either ideal costing on the inyala, Namlotum pedicanda, Karana, the milk costing under the imbum, Engine eats three gitum, Engine eats six gitum, Nakamka, doubt to the mele. Bum eats three him, eats six in okay, Evida Pradani under them, Adita Anja terms, eats three in the veran anjinda, Adilla Paga, the middle term Iricum, and the verana, three verana, while eleven terms at the inyala, the mid term Iricum, eats six in the verana, Padunda, a mid. Time can do it can at middle time can do it can at the ball sum thumb it on the middle time can do it can at sum divided by number of terms. But a sum divided by number of terms. It range either in the Alamaka answer get them, but I'm a part and b part and get the kind you in the Makara upon a common difference and do it can then first time can do it can then algebraic form and do it can up. But I'm a chair, but I'm a common difference and do it can common difference and do it can at formula and allow. Common difference is equal to time difference divided by position difference. So, in this situation, we will use two terms. We will use common difference. We will use the common difference. Common difference is equal to time difference divided by. Position difference that is equal to. Upon even the term will render term will the maker kitty render h3 and kitty h6 and kitty render. Pay the term difference nor nilale e term will either sits the term nor na 26 the third term nor na 14. Alle pidamula difference nor na 26 minus 14. 26 minus 14 divided by any positions nor nilale either sits the position to the third position. But sits minus 3. 6 minus 3 that is equal to 26 minus 14 at the 12 12 12 12 divided by 6 minus 3 and 3 that is equal to 4 and the common difference 
ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ഉണ്ട് തേർഡ് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതായത് എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എത്ര ടൈംസ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ത്രീ മൈനസ് വൺ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഡി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ത്രീ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാണ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആൾ ജി ബ്രാക്ക് ഫോം എഴുതാനായിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയാം ഓൾ ജി ബ്രാക്ക് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ എന്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് എന്ത് ടൈം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൾ ജി ബ്രാക്ക് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് എച്ച് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുലയും കൂടിയുണ്ട് അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ എഫ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഓൾ ജി ബ്രേക്ക് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോമിൽ എന്ത് ടൈം എഴുതുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം എച്ച് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഓക്കെ ഡി ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അപ്പം ഈ എൻ എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് പിന്നെ എഫിൽ നിന്ന് ഡി കുറച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളങ്ങ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ എന്ത് ടൈം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടിക്കോളും നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മറ്റേ എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തെറ്റാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അൾജി ബ്രാക്ക് ഫോം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എച്ച് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നുള്ള ഫോമുല യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തീരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം ഡി ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡി എന്താണ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് ഇനി എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറയണത് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതാണ് എഫ് അല്ലേ സിക്സ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ അല്ലേ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ അതായത് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾ ജി ബ്രാക്ക് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ എൻ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എച്ച് ത്രീ എച്ച് സിക്സും കിട്ടി അതിനുശേഷം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചു ആൾ ജി ബ്രാക്ക് ഫോമും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങളിത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കണ്ടു പഠിക്കാതെ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കണക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും പക്ഷേ അന്നേരം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സൊക്കെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതുകൂടെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വീഡിയോസിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൺലൈൻ ചോക്ക് 